میهنان هم میهنان شورشگران و قیام آفرینان کانون های شورشی خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی سی خرداد آغاز چهلمین سال مقاومت سراسری در برابر استبداد مذهبی روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران فرخنده و گرامی باد به خالقان این نقطه عطف بزرگ تاریخ معاصر به ویژه به مسعود رهبر این قیام تاریخی درود و کهکشان شهیدانش از اشرف و موسا تا صدیقه و ندا و تا آخرین شهید کانونهای شورشی درود 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 در تاریخ معاصر ایران هیچ واقعی و اندازه سی خرداد مرزهای عمیق میان جبهه آزادی و استبداد را بارز نکرده است و هیچ سرفصلی به این اندازه مایه تکامل جامعه ایران در جهت آزادی و ادالت نشده است این تقابل در درون جنبش مشروطه نیز وجود داشت این تقابل در جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق فقید وجود داشت اما در تاریخ یک سده اخیر هیچگاه به چنین مرزبندی آشکاری بالغ نشده بود پس سی خرداد سره را از ناسره جدا کرد و میان دو مسیر دو سرنوشت و دو افق تاریخی مرزبندی کرد مرز میان استبداد و آزادی مرز میان خرافه و ارتجا با اسلام آزادی و رهایی مرز میان اپورتونیزم و چپنمایی و جست های میان توهی با فداکاری و قیمت دادن مرز میان سرخم کردن در برابر فاشیزم دینی و همجبه شدن با شیخ و شاه با مرز های سرخ و شعلور ایستادگی، سرفرازی و سربداری مرز میان آنچه نباید کرد و آنچه باید کرد مرز میان تسلیم و سازش با مقاومت به هر قیمت و مرز میان ندامت و توابگری با مجاهدت و مبارزه و ایستادن بر سر موزه یعنی بر سر عهد و پیمان و اصول خدشناپذیر سی خرداد به لحاظ تاریخی آن روی سکه و نقطه مقابل 28 مرداد است در 28 مرداد سال 1332 احزاب آن زمانه در انفعال و یأس فرو رفتند و از دور خارج شدند اما در سی خرداد به وضوح و روشنی می تواندید که در ایستادگی و مقاومت از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا
پیش رئیس جمهور فرانسه آقای مانوئل ماکرون در هشتادمین سال فراخان جنرال دوگل به مردم فرانسه فراخان او به زنان و مردان با اراده رو یادآوری کرد که هرگز شکست را نپذیرند و به تسلیم تن ندهند هموطنان، دوستان گرامی آینه تاریخ چل ساله ضرورت و حقانیت سی خرداد رو به روشنی نشان می دهد و به همین دلیل بعد از گذشت این همه سال سی خرداد قبار کهنگی نپذیرفته است در فردای سی خرداد دادستانی انقلاب خمینی با انتشار عکس های دختران 16 ساله از هواداران مجاهدین که ادام شده بودند از خانواده ها خواست که برای شناسایی پیکر فرزندانشون مراجعه کنند زیرا اونها بدون گفتن نامشون خودشون رو فقط مجاهد خلق با آدرسی در قلب خلق معرفی کرده و تا لحظه تیرباران فریاد می زدند زنده باد آزادی چاپ این اکسا در روزنامه های اون زمان در وحله اول صفاکی و سنگدلی خمینی و پاسداران اون رو فاش کرد اما گذشت تاریخ حقیقت بالاتری رو هم ظاهر کرد اون دختران کم سن و سال اون موشت های گره کرده اون فریاد های زنده باد آزادی و حتی نگفتن نام هاشون به جلادان الگوی تازه و شگفتی در دنیای انقلاب های را کرد الگوی بینامانشان معصوم و مظلوم از جان گذشته ضد تمام ایار خمینی و از همه مهمتر به قول خمینی بر سر موضع یعنی تسلیم ناپذیر و پایدار ترجمه تاریخی اون در یک کلمه این است شکست ناپذیر آری شکست ناپذیر تلایداران نسل نوی بودند که به میدان مبارزه و انقلاب ایران گام نهادند برای شکستن بنبست زمانه و برای مقاومت در برابر محیبترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران بله اونها این چنین به پا خواستند مدعیان رنگ رنگ پیشین و ایدئولوژی هایی که دیگر کشش و ظرفیتی نداشتند از چرخه تاریخ خارج شدند نسل نوی پا به صحنه گذاشت که از روز اول بنای کارش قیمت دادن بود مرجان عزیزم که در همین ماه به سوی خدا پر کشید و میلیون ها نفر از هموطنانمون از اون و هنر و تعهدات مبارزاتیش تجدیل کردند درباره دوران اصارتش گفت در سلول زن جوانی رو دیدم که اسمش شهین بود 24 پنج سال بیشتر نداشت اون رو تازه بعد از تولد فرزندش از بیمارستان اوین به بند آورده بودند اون گفت همسرش قبل از ادام خواسته که اسم نوزادشون رو اسم خواهرش که در پنج مهر شهید شده بود سولماز بگذارند ترجم گفت روزی که میخواستند شهین رو برای ادام ببرند پیشونی سولماز کوچک را بوسید اون در خواب بود 
و در آغوش مادرش درست مثل مجسمه مریم مقدسه میکلان شده بود دیگر نتوانستم طاقت بیاورم صورتم را در میان دستهایم مخفی کردم تا صدای گریه مرا نشنود تا اینکه با دستی که شهین به سرم کشید به خودم اومدم لحظه ای به چهره آرام و لبخند تلخی که به لب داشت خیره شدم اون سلماز کوچک را در بقلم گذاشت و رفت هزاران بار در شکنجگاه های خمینی و خامنه ای اتفاق افتاده قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 که 90 درصد اونها مجاهدین بودند از قله های رفیع همین فداکاری برای آزادی این قتل عام جنایتی مثل کشدارهای قومی یا نژادی نبود که قربانیان بدون توجه به مواضع و اعتقادات و انتخاب هاشون هدف قرار بگیرند بلکه چون که در حکم خمینی تصریح شده بود هر حلقاویز از انتخاب یک به یک زندانیان عبور می کرد تا روشن بشه که کدام یک بر سر موضع خود ایستاده اند. این مهمترین وچیه که قتل عام 67 رو از همه کشتارهای جمعی دیگه متمایز میکنه در حقیقت خمینی طرح ریشکنی و انهدام تمام ایار مجاهدین رو به اجرا گذاشت اما به رقم دریای خونی که جاری کرد در تلاش خود برای از بین بردن مجاهدین شکست خورد در این حال قتل عام 67 همون مرزبندی سی خرداد رو برچسته کرد یعنی ترسیم مرز سرخ میان مجاهدان و مبارزان راه آزادی با دشمنان آرمان آزادی نسل شورشگری که امروز در قیام های مردم ایران سر برفراشته از حقانیت همون خونها شکوفا شده در سالگرد قتل عام 67 مردم و مقاومت ایران عهد می کنند که جنبش دادخواهی را تا محاکمه سران رژیم ولایت فقی در پیشگاه مردم ایران ادامه دهند در آستانه سی خرداد خمینی خطاب به مجاهدین گفت من اگر در هزار احتمال یک احتمال می دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می خواهید انجام بدهید حاضر بودم با شما تفاهم کنم معنی عملی حرف او همچنان که همون روز مجاهدین به درستی دریافتند این بود که وسیعت نامه هایتان را بنویسید برای اصارت و شکنجه در قفص و تابوت و واحد های مسکونی آماده شوید پیکرهایتان از سخره های چارزبر آویزان می شود حتی در اشرف در آن سوی مرزهای ایران اگر پایداری کنید بمباران و موشکباران و تیغ و تبر و رفتن به زیر هانوی و لودر و شکنجه صوتی با 320 بلنگو در پیش است در پاکستان و ترکیه و ایتالیا و سوئیس هم ترور خواهید شد در آلبانی و فرانسه هم دیپلمات تروریست ها با مزدورانشان و 
برای شما بمب و مواد انفجاری هدیه می آورند اون هم با معجونی از شیطان سازی تا نتیجه بگیرند باز هم همین رژیم از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران بهتر است حالا مجاهدین را در آینه درخشان مقاومت چل ساله مردم ایران نگاه کنید که چگونه بر قتل عام 67 هزار هزار بر حلقه های دار بوسه زدند و بین تسلیم و نام و راه مسعود او را یعنی راه آزادی و مقاومت را برگزیدند سخ ارتجا و جلادان و مزدوران آنها را با این دستها با این شعارها و با این اعلام حضورها می دهند درود 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 هزار احتمال یکی هم پیش نیامد که از نبرد دست بردارند و دست بر نخواهند داشت تا روز آزادی ایران بله این است معنای قیمت دادن که چکیده خونسرشته تاریخ این چل سال است دست آخر هم با عبور سرفرازانه از 20 دادگاه بین المللی و 33 کارزار آتشین در اشرف و لیبرتی با شهیدان و مجروحان بسیار توانستند با بر جای گذاشتن میلیون ها دلار اموال ناشی از کار سی ساله خودشان فقط با 20 کیلو بار به آلبانی بیایند و در اشرف سه شوری دیگر برای آزادی بیافرینند دارید بر شما مسعود همون چیزی که دشمن نفهمیده و هنوز هم نفهمیده و نخواهد فهمید تا روز سرنگونی هم میهنان عزیز بدون جنبش فداکارانه مردم ایران صحنه سیاسی ایران شورزار یعص و انفعال می شود. کسانی که تأثیرات روانی و اجتماعی حمله مغول به ایران رو بررسی کردن نمونه های دردناکی حاکی از زوال اراده پایداری در جامعه اون روز رو گزارش می کنند. در کتاب های تاریخ این دوره نوشتن اگر یک کلاه مغولی به ناگهان میان هزار نفر خارزمی پرتاب می شد جملگی از ترس می گریختند. اما امروز 
مقاومت سازمان یافته مردم ایران با پایداری طولانی و الگوی ایستادگی وجدان جمعی مردم ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و اوضاع متفاوتی را شکل داده است سلسله قیام های ضد حکومتی در همه این سالها ادامه منطقی و تاریخی خط سرخی است که از سی خرداد ترسیم شد قیام هایی که از دی ماه 96 آغاز شده و در رأس همه آبان آتشین و خونین 98 همون استراتژی سی خرداد است که در کف خیابان جاری و ساری شده و به رساترین زبان سخن میگوید قیام آبان که در عرض فقط 48 ساعت یک باره در 900 نقطه کشور شعله بر شد از جنس و تینت همان رعدی بود که در سی خرداد در آسمان بی ابر تهران به صدا در آمد. در اون روز سپاه پاسداران بر اساس دستور خامنه ای به کشدار دست کم 1500 تن از قیام کنندگان دست زد. آمار واقعی البته پسا بیشتر از اینه. اما رژیم ولت فقی نمی تواند جنبشی را مهار کند که برای سرنگونی رژیمش به اوج رسیده و در کانونهای شورشی استمرار یافته است بله اگر نبود قیام سی خورداد و نبرد تاریخی برخواست از آن لاجرم همه در همین رژیم تحلیل می رفتند و پوچگرایی و ابتزال همه گیر می شد با همان پوچی دوی خرداد و اصلاحات کذایی و سبزینه و ایدئولوژی بی هزینگی و سرانجام خودکار سبز خامنه ای که در قیام دی ماه 96 جوانان شورشگر به هر دروی ماجرای ولایت اعم از اصلاح طلب و اصولگرا نقطه پایان گذاشتند در دیکتاتوری سلطنتی شاه هم قبل از مقاومت و جانفشانی فدایی ها و مجاهدین سقف خواسته همه احزاب و سیاسیون زمان رفرمی نامتصور در آن دیکتاتوری اصلاح ناپذیر بود و اینکه شاه باید سلطنت کند و حکومت نکند آخه در شرایط ایران شاهی که حکومت نکنه که دیگه شاه نیست در زمان شیخ هم اگه همین مقاومت و سی خورداد نبود صحبت از سرنگونی تمامیت رژیم ولت فقی موضوعیت پیدا نمی کرد و سخفش این بود که شیخ باید بره روزه و دعا بخونه و حکومت نکنه پس بدون سی خورداد و رود خروشان خون شهیدانش سرنگونی رژیم در تمامیت آن به خواست عمومی مردم ایران تبدیل نمیشد و از قیام و خیزش های بعدی خبری نبود خمینی دجال این چنین افشا نمیشد و ارتجاع و بنیادگرایی در ایران و منطقه آنتیتزی پیدا نمی کرد بدون سی خرداد هرگز آلترناتیو دموکراتیکی در برابر رژیم پا نمی گرفت شورای ملی مقاومت تأسیس نمی شد و از یک برنامه پیشرو برای آینده ایران اثری نمی بود یک نسل انقلابی به خصوص هزاران زن جنگاور و شورشگر به میدان نمی آمدن و تاریخ ایران را این چنین ورق نمی زدن. و راهی برای امر برابری و رهایی زنان گشوده نمیشد. پس به قول مسعود ما با خمینی به عنوان یک شخص در جنگ نبوده و نیستیم بلکه دقیقا با لجنزار یک تاریخ چنگ در چنگی با دنیایی از ارتجا و نظم ارتجای آخوندی و با دنیایی از 
مماشات و همدستی با همین رژیم اما به رقم همه توته ها و سرکوب و قتل آم و تیرباران و بمباران و جنگ و تروریسم و شیطان سازی و خروارها دروغ و پرونده سازی خوشا که پرچم مقاومت و سرنگونی رژیم آخوندی با تشکیلات مجاهدین و آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر افراشته نگه داشته شد خوشا به تربیت نسلی از زنان و مردان از خود گذشته و وارسته که در خط مقدم نبرد ایستادگی می کنند و خوشا خلق ارزش های مبارزاتی و فضیلت های انسانی ارزش های همچون فداکاری، صداقت، برابری، بردباری، نفی جنسیت زدگی و فردیت خودپرستانه، برابری زن و مرد، انتخاب آزادانه و اجتناب از کرسی خواهی و قدرت طلبی و خوش مقاومتی که با راهبری مسعود این همه دستاورد داشته و تا پیروزی نهایی همچنان خالق ارزش های نوینی خواهد بود درماندگی به تکرار شیطان سازی های شکست خورده علیه مجاهدین رو آوردند در کارگاه های وزارت بدنام اطلاعات و نیروی تروریستی قدس تومار هشتزار نفری برای سفر خانواده های مجاهدین به آلبانی امضا می کنند برید مزدوران استخدام شده در خارج کشور رو معمور پخش عراجیف علیه مقاومت ایران می کنند در مواجهه با تجلیل گسترده از زنده یاد مرجان و تعهد مبارزاتی اون به انتشار نشریه مجاهد جعلی دست میزنند تا هنرمندان رو از ترس سرخترین نام در این رژیم به موضع گیری علیه مجاهدین بکشونند مهندس بازرگان رو به باد حمله میگیرند که در انتخابات دور اول مجلس از مسعود حمایت کرده یا از قول خود من در رابطه با مهندس بازرگان توییت جل می کنند تا از نامگذاری یک خیابان به نام اون ممانعت بشه خلاصه کنم روزی نیست که این رژیم دروغ پراکنی و شیطان سازی رو علیه مجاهدین و مقاومت ایران متوقف کنه اما به این وسیله ناخواسته و به زبان معکوس هر روز در برابر جامعه ایران به خصوص جوانان جویای آزادی و ادالت جایگزین دموکراتیک رو نشانی و آدرس میده به عیان میبینه که نسل بالنده و رویان کشور آینده و آزادی رو در مبارزه تمام ایار از جنس سی خورداد علیه این رژیم پیدا کرده خامنه اخیرا در سخنرانی 28 اردی بهش گفت اونها روی جوانان ما کار میکنند و برای این برنامه ریزی میکنند متقابلا هم بیت العنکبوت ولایت برنامه ریزی میکنند و به دستگیری های گسترده دانشجویان و جوانان و به توطعه علیه مقاومت دست میزنند چهار روز پیش گفتم که رژیم آخوندها با بسیج دستگاه های سیاسی و اطلاعاتیش میخواد پرونده دکتر کازم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر رو ببنده در حالی که این پرونده یکی از قوی ترین پرونده ها به لحاظ مستندات حقوقی راجب تروریسم 
دولتی رژیمه در این دوران برای رژیم بحران زده از میان برداشتن تنها جایگزین دموکراتیک به خاطر بقای رژیم اصل موضوع اما مقاومت ایران توته های زنجیره دوران پایانی حکومت آخوندی رو در هم میشه کرد در این دوران در جنگ گرکا دائما با تک و پاتک های چند بچی مواجه هستیم که اگر کسی به وضعیت رژیم و بحران های اون و ترس و وحشتی که از مقاومت داره آشنا نباشه ممکنه تعجب کنه که مثلا چرا این رژیم برای بالانس در اهانت و خصومت هیستریک با مجاهدین به مزدوران خودش انقدر دست باز میده که حتی به خود خامنه ای هم تاخت و تاز کنند به شرط اینکه تنها مرز سرخ رو که مجاهدین و مقاومت ایران باشه مراعات کنند تاخت و تاس ها به خاطر ردگم کردنه و اینکه نتوان از معموران اطلاعات به سادگی مچگیری کرد همچنان که هفت سال پیش در همین ایام در بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت در ماده 34 اومده بود کد شناخته شده اطلاعات ها خونتا اینه که گویا مجاهدین و همراهان شورای اونها به هر کس که مخالف اونها باشه بیدری بر چسب اطلاعاتی میزنن منظور از این کار تبیه کردن یک چتر و حفاظ سیاسی برای عوامل و ماموران و مرتبطان اطلاعات آخونده است تا به دین وسیله سریت سازی بشن و بتونن خود رو منتقد یا مخالف مجاهدین جا بزنن تا اونجا که به اطلاعات آخوندا مربوط میشه خواستگاه و عنوان اعضای سابق مجاهدین نیز به همین منظور استفاده میشه در این سالیان ارگانهای امنیتی و ادارات حراست کشورهای مختلف اروپایی در گزارش های خودشون بارها این قبیل تلاش های اطلاعات آخوندها برای نفوذ در صفوف اپوزیسیون رژیم رو برملا کردند به عنوان مثال اداره حراست از قانون اساسی در آلمان اعلام کرد فعالیت های جاسوسی رژیم ایران که علیه آلمان صورت می گیرد اغلب توسط وزارت اطلاعات انجام می شود در این میان سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران به طور خاص در مرکز این فعالیت ها قرار دارند همچنین اداره اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرد سازمان امنیت هلند پی برده است که وزارت اطلاعات ایران یک شبکه اروپایی را هدایت می کند اعضای این شبکه از اعضای سابق مجاهدین هستند که توسط وزارت اطلاعات ایران جذب شدهاند آنها وظیفه دارند که افکار عمومی را در مورد مجاهدین خلق به طور منفی تحت تاثیر قرار دهند و برای وزارت اطلاعات ایران درباره مجاهدین اطلاعات جمع کنند در آلبانی هم بعد از توته های تروریستی و بعد از اخراج سفیر و کارمندان اطلاعات رژیم و بعد از کنفرانس رئیس پلیس این کشور درباره اقدامات جاسوسی و تروریستی مزدوران علیه مجاهدین اون هم تحت عنوان خانواده و یا خبرنگار و بعد از شاخشون کشیدن خامنه ای درباره کشور آلبانی دو روز پیش دیدیم که نخست وزیر آلبانی آقای دیراما مجددا نسبت به فعالیت های خسمانه رژیم در خاک آلبانی هشدار داد و گفت همین کارهای رژیم ما را ناگزیر از انجام اقداماتی در برابر این فعالیت‌های شرورانه کرد. و باز نخست وزیر آلبانی به روشنی گفت ما 
بر اساس فاکت ها و نمونه ها میدانیم این رژیم چگونه در آلبانی کار می کند فارغ از این که آنها چه ایدئولوژی دارند یا چه اسمی روی خودشان گذاشته اند اون تکید کرد که مطمئنا ما بسیار مفتخریم که توانسته ایم به مجاهدین کمک کنیم می بینید که بس در رابطه با این رژیم و نیروی قدس و اطلاعات و مزدوران اونها بر روی فاکت ها و نمونه ها استواره اون هم فاکت ها و نمونه های بسیار بنابراین ترفند اطلاعات آخونت ها همون تاکتیک آیدوزد آیدوزد است که مدت هاست رو رفته به همین دلیل مجاهدین و کمیسیون قضایی شورا دو روز پیش در همین رابطه مجددن مدعیان رو به شکایت و دادگاه فراخوندند تا سیه روی شود هر که در او اش باشد دوستان عزیز افشا و مقابله با سیاست صدور تروریزم و بنیادگرایی در چهاردهه گذشته که شورای ملی مقاومت و مجاهدین با تمام قوا به اون مشغول بودند بخشی از کارزار بزرگ برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران است اجازه بدید در اینجا به اطلاع عموم مردم ایران برسانم که توته ها و تلاش های فشرده دو ساله فاشیسم دینی برای دربردن دیپلمات تروریست به دام افتادش در بلژیک تا اینجا با سلسله اقدامات قضایی و انبوه اسناد و مدارک و شهادت ها با شکست مواجه شده است و بعد از دو سال تحقیقات اولین جلسه دادگاه که غیر علنی است به زودی برگزار خواهد شد درست دو سال قبل در نه تیر سال 97 رژیم آخوندی برای یک کشدار بزرگ و چه بسا بزرگترین کشدار تروریستی در گرد همایی مقاومت در میلپند پاریس برنامه ریزی کرده بود که در آخرین دقایق اون این تر خونسا و تروریست ها دستگیر شدن واضحه که در این دو سال رژیم ایران از هیچ اقدام و هیچ فشاری برای آزادی تروریست ها و بستن پرونده فروگذار نکرد اما نتوانست مانع از ادامه تحقیقات و شروع محاکمه بشود تا همینجا این یک پیروزی برای همه کسانی است که علیه تروریسم مبارزه می کنند و من تاکید می کنم این نقطه شروع است و باید سران رژیم آخوندی به عنوان بزرگترین آمران تروریسم در جهان امروز و همه عوامل و مزدوران آنها در داخل و خارج کشور به خاطر همدستی در جنایت در مقابل ادالت قرار بگیرند رژیم ولایت فقی خواست قاطع مردم ایران و قیام های آبان و دی اراده آتشین اونها برای تحقق این خواسته مردم ما هر روز با اعتراض ها و اعتصاب های خودشون و با فعالیت ها و عملیات کانون های شورشی به سوی سرنگونی رژیم در حرکت هستند زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر سر ایران با مقاومت 
در برابر جلادان خامنه ای برای همین هدف پایداری می کند بر جامعه بین المللی است که این پیام را بشنود ما همیشه گفته ایم و تکرار می کنیم که نباید به این رژیم اجازه داد که حتی یک فشنگ تهیه کند نباید حتی پول یک بشک نفت ایران را به جیب بزند و نباید حتی یک دلار از درآمد مردم ایران را هزینه کند مقاومت ایران همچنان که از مدت ها پیش تاکید کرده خواهان اعمال مجدد شش قطنامه شورای امنیت ملل متحد علیه این رژیم است ما بر تمدید تحریم بین المللی هر گونه معامله سلاح با این رژیم تاکید میکنیم جامعه جهانی باید حق نورد با استبداد دینی را برای مردم ایران به رسمیت بشناسد سران این رژیم باید به خاطر کشتار 120 هزار تن از فرزندان مردم ایران از جمله قتل عام سی هزار زندانی سیاسی و کشتار بیش از 1500 تن از مردم ایران در آبان 98 در دادگاه بین المللی محاکمه شوند این روزها قطنامه اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا که حق مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدای دین و دولت و آری از سلاح اتمی رو به رسمیت شناخته الگوی معتبری پیش روی همه دولت ها و جامعه بین المللی درباره ایران و مردم ایران است این قطنامه تروریسم دولتی رژیم آخوندی و مشخصا توته تروریستی علیه گرده همایی مقاومت در سال 97 رو محکوم میکنه روح این قطنامه حمایت از حق مردم ایران برای تغییر رژیم و دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک است و میگوید که مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی را رد کرده و استبداد دینی را هم نمیپذیرند و مخالف آن هستند همچنین طرح ده ماده مقاومت ایران برای آینده ایران رو مورد استناد و توجه قرار می دهد که سیمای یک ایران آزاد است این طرح می گوید یک نه به ولایت فقی آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری کسرتگرا با رأی آزاد مردم دو آزادی بیان آزادی احزاب آزادی اجتماعات آزادی مطبوعات و فضای مجازی انحلال سپاه پاسداران نیروی تروریستی قدس لباس شخصی ها بسیج ضد مردمی و وزارت اطلاعات شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت ها و نهاد های سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه ها سه، تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر انحلال دستگاه های سانسور و تفتیش عقاید دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ممنوعیت شکنجه و لقو حکم اعدام چهار جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب پنج برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی لقو هر گونه تبعیض حق انتخاب آزادانه پوشش ازدواج طلاق تحصیل و اشتغال منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان
شش دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق میارهای بین المللی مبتنی بر اصل براعت حق دفاع حق دادخواهی حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات القاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه های انقلاب اسلامی هفت خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران هشت ادالت و فرصت های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان نو حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت خوندها ده ایران غیر اتمی آری از تسلیحات کشتار جمعی سول همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقی مقاومت ایران در آغاز چهلومین سال پیکار خود با استبداد دینی با مردم ایران و با 120 هزار شهید راه آزادی تجدید عهد می کند از روز اول گفته این هدف ما به دست آوردن قدرت به هر قیمت نیست هدف ما برقراری آزادی ادالت و دموکراسی در ایران به هر قیمت است به پا خیزیم به پا خیزیم و با همبستگی ملی و گسترش قیام و خیزش روز آزادی را نزدیک و نزدیکتر کنیم سلام بر آزادی سلام بر مردم ایران درود بر همه شما